കടലിലേക്ക് നോക്കി വണ്ടറടിച്ച് പണ്ടാറടങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ പയ്യനാണ് ഞാൻ എബി എബി തോമസ് ഇതെന്റെ ലൈഫിലെ ഒരു ദിവസമാണ് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസം എന്തുപറ്റിയടാ നീ എന്താടാ കടലേക്ക് കണ്ണു നട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നിനക്ക് ഒരുപാട് പൈസ തരാനുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടെ പക്ഷെ ഇന്നലെ രാവിലെ ഞാൻ അവളെ കണ്ടതാണല്ലോ കാർത്തി ഇത് കോമഡിക്ക് പറ്റിയ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഓ ശരി ശരി കാർത്തി നിനക്കറിയോ ആ നോട്ടിൽ എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത് അവളുടെ യു കെ നമ്പറാ ബട്ട് ഞാനൊന്നും വിളിക്കാൻ പോകില്ല വേണേ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കട്ടെ അളിയ എനിക്ക് നിന്റെ സങ്കടം കാണാൻ വയ്യ കാശിത രണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിച്ച് ആലോചിക്കാം ഞാൻ അവൾക്ക് വിളിച്ചാലല്ലേ എന്റെ ഇമേജ് പോകുള്ളൂ അതെ അവളവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ യു കെ നമ്പർ അവളുടെ അങ്കിളുടേതാ ഓഹോ അങ്ങേർക്ക് വിളിച്ച് അവളോട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ അയ്യോ നല്ല ജമ്പർ ഐഡിയ വിളി വെച്ച വിളി നമ്പർ താടാ അതിന് എനിക്കറിയോടാ അവളെ നമ്പർ എടാ നിനക്കല്ലേ നോട്ട് എഴുത് അതെടുക്ക് അത് ഞാൻ നിന്റെ വേലറ്റ് വെച്ചല്ലോ ഇനിയിപ്പോ സിഗരറ്റ് കൊടുത്ത എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോടാ അവന്റെ ഒരു മൈസൂർ പാലസ് ഞാൻ ചെല്ലി ഞാൻ ഞാൻ നീ പോ ഞാൻ പോയി അടി ദൈവമേ ഈ തെണ്ടിയാണ് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ മുതലാളി ചേട്ടാ അടച്ചു കടച്ചു ചേട്ടാ അതല്ല ഒരു നോട്ട് നിക്ക് നിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കാം ചേട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരു സിഗരറ്റ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ആ അതിലെന്താ ആ എനിക്ക് ആ നോട്ട് തിരിച്ചു വേണം ഇവന്മാരെ കണ്ടല്ലോ എന്താടാ എന്താണ് അവിടെ കണ്ടേ ചേട്ടാ ചേട്ടാ പ്രശ്നം എന്താടാ ഇവിടെ തന്നെ ചേട്ടാ എന്റെ ജീവിത പ്രശ്നമാണ് ആ നോട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ പെണ്ണ് എനിക്ക് നഷ്ടമാണ് എന്റെ ഭായി ഉണ്ടെങ്കിൽ തരുന്നില്ല എന്താ പ്രശ്നം പക്ഷെ ഇവിടെ എത്ര ആള് വരുന്നു പോണ് ഇതിപ്പോ കൊടുത്തേക്കണ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നറിയില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ പത്ത് ഉലുവല്ലേ നൂറഞ്ഞൂറ് ഞാൻ പിന്നി നോക്ക് നോക്കായിരുന്നു എന്തായാലും ഇതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലെ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോളി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കണ്ട കണ്ണിൽ കുത്തി പൊട്ടിക്കും സോറി ഏട്ടാ ഇതിലില്ല ഏട്ടാ ഞാൻ അപ്പഴും പറയുള്ളൂ നിങ്ങളോട് ഇതിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഇതാടാ എന്റെ എവിടെ കൊണ്ടേ കളഞ്ഞ അവന്റെ നോട്ട് എന്നാലും ആ നോട്ട് എവിടെ പോയി നിന്നെയൊക്കെ കൂട്ടാരെ കൂട്ടി എന്നെ വേണം പറയാൻ രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് 
വരുന്ന ദുബായിൽ നിന്നുമല്ല ഡ്രഗ് റീഹാബിലേഷൻ സെന്റർ മയക്കുമരുന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു വർഷം മുൻപാണ് എന്റെ ഷഹാന എന്നെ ഇട്ട് പോയതിന് ശേഷം കൂട്ടുകാർ പോലും മുഖം തിരിഞ്ഞ് നടന്നപ്പോൾ എന്റെ കൈ പിടിച്ച് എല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞൊരാളുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അവളുടെ ഓർമ്മകൾ എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വേട്ടയടുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല ഹലോ ഷാജി ആരത് അൻവറാ ഞാനാ പിന്നെ എനിക്കൊരു സ്റ്റഫ് വേണം നീ എങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്ക സാധനം കിട്ടും പക്ഷേ ബിലാൽക്കാൻ ഇടയിലാണ് മൂപ്പർ നല്ല അറക്കും കാശ് ഒപ്പിച്ചോളാം നീ പാലത്തിനോട് കാണൂല്ലേ ആ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നാ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് എന്നാ പോരാ കേട്ടോ സ്ഥലാണ്ട് ബിലാൽക്ക ഇതാരാ ഇക്കതന്റെ കൂട്ടുകാരനാ അൻവറ് പിന്നെ ഇവന് ഒരു സാധനം വേണം പൈസ കൊടുന്നുണ്ടാ ആ പൈസ കൊടുത്തു എന്നാ പൈസ കൊടുക്കുക ആ നന്നൊരു പൈസ വിനോ ഇടക്ക് ഇതിനോട്ട് ഫിറോസിന് കൊടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് പണിയാ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കോട ഈ നോട്ടിന്റെ ഐ ഡി നമ്പർ മൂപ്പർ സെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി സാധനം തരുന്ന ആള് ഇതിന്റെ ഐ ഡി നമ്പർ വെച്ച് മാച്ച് ചെയ്യും മാച്ച് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും കിട്ടും മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കിട്ടും മാച്ച് ചെയ്താൽ സാധനം കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും നീ പോയിട്ട് നോട്ട് പ്രൂസ് കൊടുക്കൂ അത് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം എന്താ അറിയാ പോവാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം കഥാ ആ പിന്നെ അറിയാ എന്റെ ഒന്നുമില്ല പോളാ എന്നാൽ
ഹലോ ഷാജി ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ും ഞാൻ കിഷൻ കിച്ചു എന്ന് വിളിക്കും ജീവിതത്തിൽ വിചാരിച്ചതല്ല മറിച്ച് വിചാരിക്കാത്തതാണ് നടക്കുകയെന്ന് പഠിച്ചത് ഈ ദിവസമാണ് ഹലോ എന്താ എൻ്റെ സുന്ദരിക്കുട്ടി നീ മനസ്സിലാക്കാത്തെ ജെസ്സി ഞാൻ വരാം നീ ആദ്യം റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാൻ നോക്ക് മറ്റന്നാളല്ലേ പ്രോഗ്രാം കിച്ചിട്ട് രാത്രി വിളിക്കാം ഓക്കെ ലവ് യു പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഹായ് രാഖി ഞാനിതിപ്പോ ആലോചിച്ചുള്ളൂ നൂറായിസാ എന്റെ ഏഞ്ചലിനെ രാഖി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും എന്റെ ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടില്ല അത് കിട്ടിയുള്ളടനെ നിന്റെ ക്യാഷ് എന്ത് വരും നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിന്നെ ഞാൻ ചതിക്കൂന്ന് ഓ സോണിയ ആ രാഖി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പാട്ടിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ രാത്രി വിളിക്കാം ഓക്കെ ലവ് യു ഹലോ സോണിയ കേസയോ യെസ് യെസ് ഐ മീൻ കേരള തുമാരെ യാദ് മേ ബാഹും ക്യാ തുമാര പപ്പ നെ നെയ് അഭി നെയ് സോണിയ പ്ലീസ് അഭി മേ ഷാദി നെയ് കർ സക്ത ഹലോ ഹലോ സോണിയ ഷെടാ ഇതിപ്പോ ബോയിങ് ബോയിങ്ങില് ലാലേട്ടന്റെ അവസ്ഥയായി അളിയ നീ എപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നടാ ചിഡാ മോർണിംഗ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ടടാ നിന്റെ ചിക്സിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നു എനിക്കതല്ല നീ ആളാകെ മാറിയല്ലോ മതിയളിയ മതിയാക്കിയത് നിനക്കൊരു മാറ്റമില്ലല്ലോ ഇല്ലളിയ ഇപ്പൊ പഴയ പ്രതാപൊന്നുമില്ല കൊറേ ആയി ആ പഴയ സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഇനി ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ എന്താണ് എടുക്കാത്തേ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷാമം വരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലട്ടാ എല്ലാം സമയദോഷം വേറെന്താ മറ്റേത് പെമ്പിളരൊക്കെ കിച്ചോട്ട കിച്ചോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ പുറകെ ഓടിയിരുന്നു ഇതിപ്പോ ഞാനിവിടെ ഓടിയിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല എന്തായാലും ഞാൻ വന്നില്ലടാ ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ ഇറങ്ങാം നാലു മണിയാകുമ്പോഴേക്കും അതല്ലടാ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ശനിദശയാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്താലും ശരിയാവില്ല അത്രേ പക്ഷേ ഈ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എന്റെ ഭാഗ്യം തൊലി അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗ്യം ഏത് രൂപത്തിലാണോ വരാൻ പോകുന്നേ ഡൂട്ട് ഇതെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസമാണ് നിന്റെ മാജിക് നിനക്കുള്ളിലാണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ടാലന്റിനെ നീ ഉണർത്ത് എന്നെ കണ്ടില്ലേ എത്ര മാത്രം ടാലന്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അതല്ലടാ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിട്ടു വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ എന്താ പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്കുള്ളതായിരിക്കല്ലേ അതെനിക്കുള്ളതല്ലടാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാണാതെ പോയ ഏട്ടനെ പറ്റി അവനെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്റെ അമ്മ ചെയ്യാറുള്ളതാ എല്ലാ കൊല്ലം ചെയ്യാറുണ്ട് ശരി എന്തായാലും നീ വണ്ടി എടുക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളെ പിള്ളേരെ കണ്ടില്ല പോയിട്ട് വരാം അതെങ്കിലും നടക്കട്ടെ അല്ലടാ അല്ലടാ എനിക്കിപ്പോ ടെൻഷൻ അതല്ല ആ റോസി യെസ് പറയും നോ പറയും ഏത് ആ കറുത്ത റോസി അല്ല വെളുത്ത റോസി അളിയ നീ വന്ന കാരണം തോന്നുന്നു മനസ്സിന് നല്ല ആശ്വാസം പോലെ ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഭാഗ്യം നിന്റെ രൂപത്തിലാണോ വരാൻ പോകുന്നത് ചെങ്ങ ഈ കളന് പുകത്താണ്ട് കാര്യം പറയും നിന്നോട് ഞാൻ നൂറ് തവണ പറഞ്ഞു ഭാഗ്യത്തിലല്ല കാര്യം നമ്മുടെ ടാലന്റിലാണ് കാര്യം എന്താണ് 
കാശെന്നാ തോന്നണേ അയ്യേ ഇതെന്താ പത്ത് രൂപേ അളിയാ ആയിരാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് എനിക്ക് ചായക്കടയിൽ പറ്റി കൊടുക്കാനാ അഞ്ഞൂറ് ആക്കണ്ട കുട്ടാ ആയിരം തന്നെ നീ വെച്ചോ അയ്യേ ഇതെന്തോന്നടേ പത്തുലുവയോ അങ്ങനെ നിന്നെ കൊണ്ട് പത്തുലൂടെ ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടേ എടാ എച്ചി എന്നും എച്ചി ആടാ അത് ഞാനങ്ങ് സഹിച്ച് വണ്ടി കേറ് ോ എന്താടാ ഇത് നീ വീണ്ടും റോഡിൽ കാശ് കണ്ടോ ഇതിനും മാത്രം കാശ് എവിടുന്നാണോ ഈ റോഡിൽ വന്നു വീഴുന്നത് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത എടാ തമാശക്കാരാ നിന്നെ കൊണ്ടാ തോറ്റു ആ മതി മതി സൂചിപ്പിച്ചത് കാര്യം പറ എന്താ വേണ്ടത് അടിയാ ചില്ലരണ്ടെങ്കിൽ താ ഞാൻ ആ കടയിൽ പോയി സിഗരറ്റ് വാങ്ങിച്ചേരാ ഒന്ന് വലിക്കണം നിന്റെ പത്ത് രൂപ എന്റെ പോക്കറ്റിലിരിക്കുന്ന നിനക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ഡാ ഇട്ട കണക്ക് പറയണ്ടേ കാശിതാ എന്നാ പോയി വലിച്ചു ചാവ് ഹലോ ഡാ കിഷൻ ആണോ അതേലോ ആരാ ഡാ ഇത് ഞാനടാ പ്രേം എട പ്രേം അളിയാ എന്തുണ്ട വിശേഷം ഞാൻ ഓഫീസിലാണ് പിന്നെ ദുബായിൽ നിന്നും ഹമീദ് വിളിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ഷിപ്പിന് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടിയടാ ഇനി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് അവർ അയക്കും അളിയാ സത്യമാണോ അയ്യോ വലിയൊരു ടെൻഷൻ ആയിരുന്നത് സോൾവായല്ലോ സമാധാനമായി ശരിയടാ ഓക്കെ ഞാൻ വിളിക്കാം ഈ കാശിന് നിന്നെ വിട്ടു പോണ്ടാന്നാ തോന്നണേ അതെന്താ അവിടെ സിഗരറ്റ് ഇല്ല അതന്നെ താ വെച്ചോ നിന്റെ ക്യാഷ് അതല്ലാ നീ വേറെ കാര്യം അറിഞ്ഞോ ദുബായിൽ പിടിച്ച ഷിപ്പിന്റെ ക്ലിയറൻസ് കിട്ടി ഇനി ഞാനൊരു വലസ് വലസും അളിയാ വിട് എന്താണ് രണ്ടുപേര് മതിയോ നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് എ സി പോലെ അടിച്ചാലും ആ നല്ല ജമ്പർ ഐഡിയ നിനക്കൊരു സിഗരറ്റ് വാങ്ങി തന്നതാണ് ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് കള്ളും കൂടി വാങ്ങി തന്നിട്ട് വേണം ദൈവം അവളെ ഇനി ഇല്ല കറ്റാൻ കാർത്തി സത്യമായിട്ട് പറയാ പ്രിയ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അഞ്ചുന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ മറ്റേ കേസെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സാധിക്കില്ലിയാ അവളെന്നെ കൊല്ലും നിനക്കാണെങ്കിൽ യൂക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ അവളോട് കാര്യം പറയാ അതിനെന്റെ അപ്പനെ എടുത്തിട്ടിടാ ഈ സെയിം പാസ്പോർട്ടും റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ട് അത് മതിയാ എന്തൊരു കഷ്ടം എടാ അവിടെ പോയി നോക്ക് അവിടെ പോയി അവിടെ പോയി ചായ കുടിയാ എടാ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കടാ തിന്നാനല്ല ബിസ്കറ്റ് മാത്രമല്ല ഇതാ നിക്ക് നിക്ക് അവിടെ പോയി ചോദിക്കി ചേട്ടാ മുട്ട പച്ച എടാ നിന്നോട് നോട്ടിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് സമൂസ ഉണ്ടാ ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും ചേട്ടാ സമൂസ ഉണ്ടാ എന്താ ഒന്നുമില്ല നീ വണ്ടി എടുക്ക് നമുക്ക് ആർബറിലേക്ക് പോവാം ഇനി തെരഞ്ഞെടുക്കുക കാര്യമില്ല അവൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ അവളുടെ വില മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തിനാണ് ആളുകൾ വഴക്കിടുന്നത് ആ സമയം കൂടെ അവർക്ക് സ്നേഹിച്ചൂടെ ഇതൊക്കെ എന്റെ കാരണം ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്താണത് ഫോണാടാ ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കടോ ഒരു മിനിറ്റ് അളിയാ നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല വണ്ടിക്ക് നീ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ അളിയാ നോട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാനൊന്ന് പോയി കിട്ടി വരാം എന്നാ പിന്നെ ഞാനും കൂടെ വരാം വേണ്ട ഇതെല്ലാം തുടങ്ങി വെച്ച് ഞാനല്ലേ ഞാനായിട്ട് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം നീ അവിടെ ഇവനും 
എന്നോട് തന്നെ സ്നേഹം അതും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതന്നെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് തീരെ സുഖമില്ല സാറേ എന്റെ അമ്മയുടെ ഓപ്പറേഷനാ സാറേ ഒരു കൊല്ലം പണിക്ക് പോയാലും ഇത്രയും പൈസ എന്നെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് കരുതി എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ മരിക്കാൻ വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് പൈസ വരായോ ഈ മാലയും മോസ്റ്റിയും സാറേ സാറിന് വേണ എന്നെ പോലീസ് ഏൽപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഈ മാല വിറ്റ പൈസ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടത്തിന് ശേഷം മാലയുടെ പൈസ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവർ അടിമായി കഴിഞ്ഞതാണ് സഹായിക്കാം സാറേ സാറിന് വരുമ്മ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് സാറാണെങ്കിലും ഇത് തന്നെ ചെയ്യാം കറയണ്ട നിന്റെ അമ്മയ്ക്കൊന്നും പറ്റില്ല വാ പോവാം എന്നാ പലട്ടിനോട് പോയി സിഗരറ്റ് വാങ്ങിച്ചേരാ നീ കോൾ എടുക്കും ഹലോ ായിരുന്നു ഇല്ല ആ എന്നാ ഉണ്ട് ഞാൻ സിഗരറ്റ് വാങ്ങിയ ശേഷം കാശ് കൊടുത്തപ്പോ മുപ്പര് പറയാ ഇരുപത് രൂപ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരാണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സിഗരറ്റും കിട്ടി പതിനാല് രൂപയും കിട്ടി നമ്മുടെ കാശ് ചെലവായതും ഇല്ല എന്താടാ എന്താടാ നോക്കുന്നേ അല്ലളിയാ ഇനിയിപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന ഭാഗ്യം ഈ പത്ത് രൂപ നോട്ടിലാണെങ്കിലോ നിനക്ക് എന്താടാ തലക്ക് ഓളണ്ടോ പത്ത് രൂപ നിന്റെ ഭാഗ്യം അതല്ലടാ നീ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ കാശ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ചെലവാകുന്നില്ല അതുകൂടാതെ ഈ കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി ആറു മാസമായി കിട്ടാണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഷിപ്പിന്റെ ക്ലിയറൻസ് കിട്ടി രണ്ടു മാസം മുമ്പ് വളച്ച റോസി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് യെസ് പറഞ്ഞു ഇത് പിന്നെ ഭാഗ്യമല്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് കുന്തമാണ് എടാ ഇത് അതൊന്നുമല്ല ഏതൊന്നുമല്ല നീ വണ്ടി കയറ ദിക്കും കാട്ടിൽ ജോജോടെ മകൻ ഡി ജെ ക്രിസ്റ്റോ എടാ ഇവിടെ അല്ലേ രമണി ചേച്ചി കുളിക്കാൻ വരാറ് എന്റെ ശുക്രൻ തെളിഞ്ഞളിയാ ഇനി എനിക്ക് ആഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജോണേട്ടല്ലേ ഏത് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഷിപ്പുള്ള ജോൺ സാറോ ആ അത് തന്നെ 
മൂപ്പരുടെ മൂത്ത മോള ആലീസിന് ഞാൻ എപ്പിലും മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്പറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോടാ ശരിക്കും അതേടാ തിരിച്ചവൾ എന്നോട് ഇഷ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇരുപത് ഓണം മെമ്പർ ഒരുമിച്ചടിച്ചതുപോലെ ആവും പിന്നെ ഞാൻ ഡീസെന്റാ എനിക്ക് അവൾ മാത്രം മതി അളിയ അവളുടെ അനിയത്തി അലീഷനെ ഞാൻ റൂട്ടാക്കുന്നുണ്ട് ശരിയായ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോരെ കാണാൻ എനിക്ക് രണ്ടു രൂപ തരുമോ എന്തിനാ രണ്ടു രൂപ ആകുന്നു അഞ്ചു രൂപ ചോദിക്കും അഞ്ചു രൂപ ആയോ ചോദിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഇവന്റെ അടുത്താ ഇവിടെ പോയി ചോദിക്ക് ഇവനാ മുതലാളി തായോ അഞ്ചു രൂപ വേണോ നിങ്ങൾ പിന്നെ വന്നോ പോടർന്ന് ചേട്ടനെ കാണാൻ വിജയുടെ പോലുണ്ട് നമുക്ക് പോവാ ഇത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാടാ ഭംഗി നിങ്ങള് പോട്ടെ ശരിയടാ മക്കള് പോക്കോ എന്ത് തങ്കപ്പെട്ട മനസ്സാടാ ആ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളായാലും ഇങ്ങനെ വേണം അവർക്ക് ഒരു അഞ്ചു രൂപ കൊടുക്കാമായിരുന്നു പത്ത് രൂപ ഇവിടെ ഇനി ആ കുട്ടികളെ പറ്റിച്ച ഒട്ടു പോയാ നന്നായി ഒരു പണിയുണ്ട് എടാ എന്നാ ഞാൻ നോക്കിട്ട് വരാം എന്നാ നീ വേഗം പോയി നോക്കിട്ട് വാ എടാ വേഗം നോക്കേ ഇവനോടൊന്നും പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവൂല ഡാമു കാണിക്കേണ്ടി വരും അതിലെന്ത് എഴുതിയിരുന്നല്ലോ ഒരു നമ്പറും പിന്നെ തീ വെച്ചുള്ള ഒരു പേരും പപ്പന്നേതാ അവന്റെ അച്ഛന്റെ പേരാ കിട്ടിയടാ കിട്ടിയോടാ കിട്ടാണ്ട് എവിടെ പോവാ പെട്ടാളിയാ എന്താ പിടിച്ച ഈനോട്ട് പോയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് വിളിച്ചു വന്നു ആണോ അതേടാ ഇപ്പത് നിലും വിളിച്ചിരുന്നു അവൾക്ക് ഇന്ന് പത്ത് വേണത്രേ ഇതെല്ലാം ഇവൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പോയത് കാരണാ പുരുഷാണോ ഹലോ ആ പോടാ ശരിക്കും എന്ന നാളെ തന്നെ വരാൻ പറ ഓക്കെ കേസ് വിധിയ സ്ഥലത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു അറുപത് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് അത് ചിലപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടും ചുളുവിലേ അപ്പൊ അതിനർത്ഥം നിന്റെ ഭാഗ്യം തെളിഞ്ഞു വന്ന് നിന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് കാരണം ഈ പത്ത് രൂപയും ഓഫ്കോഴ്സ് മാൻ കണ്ണടച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ പത്ത് രൂപയാണ് എന്റെ ഭാഗ്യമെന്ന് എന്നാ നിനക്ക് തെറ്റി ഇതാ പത്ത് രൂപയല്ല അതാ കുട്ടികൾ അടിച്ചോണ്ട് പോയി നിന്നെ പോലെ ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആ ഒരാൾ ഇത്ര റബ്ബിഷ് കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഫീൽ സോ പിറ്റി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഞാൻ നിന്നോട് പറയാറില്ലേ നിന്നെ കൂടുതലെ ടാലന്റ് വിശ്വസിക്കുന്ന അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാം ശരിയാവുന്നതോ ടാ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കാര്യവും എന്നെന്തേക്ക് മുടങ്ങി കിടക്കില്ല ബട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോപ്പ് കൈവിടരുത് നിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് നിന്റെ മനസ്സിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും തന്നത് അല്ലാണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ എഴുതിയ അക്കങ്ങളോ പപ്പനെന്ന പേരും അല്ല എടാ പപ്പൻ എന്റെ പപ്പാടെ പേരല്ലേ എന്തിനാണ് എന്റെ അച്ഛനെ വിളിക്കുന്നത് ഭിക്കും കടിഞ്ഞു ചോദിച്ചോ എന്റെയും മകനല്ല ശരിയടാ കൃഷ്ണോ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ നോട്ട് പോയിട്ടും എനിക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴേന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എനിക്കത് മതി ഇനിയിപ്പോ ഇതാര് എന്റെ നല്ല കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഹലോ ഓക്കെ ആരടാ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഹാർവലിക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ആര് നിലിമയുടെ പൈസ കൊടുക്കണം അല്ല പിന്നെ ആലീസ് ആര് ഇപ്പഴത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേര അളിയാ ഏതായാലും മൂഞ്ചി ഇനിയിപ്പ അടുത്ത കോളേജിൽ പോയി നോക്കാം നീ ചായന്റെ പൈസ കൊടുക്ക് ചേട്ടാ ചായക്ക് എത്ര പത്ത് രൂപ ചായ കൊടുക്കുന്ന ചെക്കനെ കണ്ടോ ഇല്ല എന്തേ സ്റ്റേഷനിൽ ചായ കൊടുക്കാനാ ഓ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചായ
അല്ല ആ വരുന്ന പയ്യനല്ലേ റാഫി നല്ല മഴയാണല്ലോ വേഗം പോവാം എന്നാ ശരി ഇട്ടാ ചേട്ടാ പോട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ നിന്റെ പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ പോക്കറ്റ് നിർത്താളിയാ ആ അനിയനെ വിടണ്ട നേരത്തെ വരുകയും ചെയ്ത് ഈ പാമ്പ് ആപ്പിളും തിന്നണില്ല ഈ കാർ നിങ്ങളുടേതാണോ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് മൈ കാർ ഇതെന്റെ സ്വന്തം കാർ ആണ് ആണോ നൈസ് കാർ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സിന് ഓസത് അറിയില്ലേ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് നിരോധിച്ചോ തന്റേതല്ല വണ്ടിയുടെ ഓ അത് ശരി ഇതെന്റെ വണ്ടി ഇതിൽ ഞാൻ കൂളിംഗ് ഒട്ടിക്കും ഒട്ടിക്കാതിരിക്കും താനാർ ചോദിക്കാം എന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നീ അറിയില്ല ചെയ്യുന്ന ജോലി പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അറിയൂ പോലീസ് പോലീസ് എന്ന് പറയും സാർ സോറി സാർ ഞാൻ ആളാരെന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമില്ല രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരായിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ അടച്ച് പോക്കോ സാറേ അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ ഇത്രയും പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അല്ല അത്രോടാ ആറ് ലക്ഷത്തിന് വണ്ടി വെച്ച് നടക്കുന്ന സാറേ സത്യം പറയട്ടെ ഇത് എന്റെ വണ്ടിയല്ല പിന്നെ കട്ടതാണോ ആണോടാ കട്ടത് പിടിച്ചുറച്ചോന്നല്ല സാറേ ഇത് എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ വണ്ടിയാ ഒരു ജാറയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് എന്റെ ആണ് വണ്ടി ആരുടെയാലും വേണ്ടില്ല ഫൈൻ അടിച്ച് പോയാ മതി എന്റെ സാറേ വീട്ടിലേക്ക് പച്ചക്കറി പിടിച്ചു വന്നപ്പോഴാ അറിയണത് അവിടെ അരിയില്ലെന്ന് അത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അറിയാതാ നിന്റെ വാലറ്റ് എടുക്ക അതിലൊന്നും ഇല്ല സാറേ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാ നീ തന്നെ എടുക്കുന്നത് ഇതെന്താടാ സാറേ അത് അരി വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസ ആ ഇന്ന് അരി വാങ്ങണ്ട പിന്നെ കൂളിംഗ് ഇന്ന് തന്നെ പറച്ച് കളയണം കേട്ടോടാ ഇനിയിപ്പോ നീ അരി വാങ്ങണ്ടിരിക്കണ്ട ഇത് വച്ചേക്ക് രണ്ടു രൂപയുടെ അരി അഞ്ചു കിലോ കിട്ടും അത് മേടിച്ചോ മുന്നൂറ് എടുത്തോ പത്ത് രൂപ മരുന്ന് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നീ അല്ല എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തേ അല്ല ഞാൻ പറയുമ്പോ കാര്യം കിട്ടേ ചിലപ്പോ നിനക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും അതെന്താ നിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്ത് ഇല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞു നിനക്കെന്നൊരു വിലയില്ലല്ലേ നിനക്കെന്നോട് പുച്ഛാണല്ലേ ഞാനൊരു മണ്ടനാണെന്ന് വരെ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനിപ്പോ നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആ വനൊന്നും പോണില്ല ഈ മണ്ടൻ നിനക്കൊരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്നില്ലേ സ്ത്രീയുടെ നമ്പർ ചെയ്ത ആ പത്തു രൂപ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ശ്വാസം പോലും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നീ കൊണ്ടുവന്ന പത്ത് രൂപ നോട്ടല്ല അല്ലടാ ഇതാ നോട്ട് തന്നെ സത്യം അതല്ലടാ നീ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ ശ്വാസമാണ് ഓ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അവളെ വിളിക്കട്ടെ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ മുട്ടുന്നടാ നിക്കൂട്ടാ അത് എന്റെ കുറച്ച് കൊസ്റ്റ് ഏൻസറുതാ എന്നാ തരാ ഞാ കളിക്കല്ലേ നോട്ട് താടാ അത് ചോദ്യം നിനക്കെന്നെ വിലയുണ്ടോ ഉണ്ടളിയാ ഉച്ചമുണ്ടോ ഇല്ലടാ ഞാനൊരു മണ്ടനാണോ നീ ബുദ്ധിമാനാണ് എന്റെ ചക്കര കുട്ട ഇനി നോട്ട് താളിയാ നോട്ട് താളിയാ എന്താളിയാ ഉം ആ ശരി നോട്ട് എവിടെ നോട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഡാലവലാദി എവിടെ കൊണ്ടുപോയടാ നോട്ട് എന്തടാ അയ്യോ കാർത്തി അത് നമ്മുടെ നോട്ടല്ലടാ കാക്കല്ലേ എന്റെ നോട്ട് കാർത്തി ഇവിടെടാ എടാ നിനക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ലല്ലോ അതാ നോട്ടിനും അറിയില്ലല്ലോടാ അതിപ്പോ മുങ്ങിപ്പോണ്ടാ എടാ കോപ്പ അതിന് ജീവനുണ്ടോ അത് എന്റെ ജീവനായിരുന്നു അത് പോയി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കും സാറേ വേഗം പോ ഇവരാണ് ആൺകുട്ടി 
അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോലും അവൻ തയ്യാറാണ് ഞാനോ ഒരു പെണ്ണ് വിട്ടുപോയി എന്ന പേരിൽ ജീവിതം അവസാനിച്ചു നാം വിട്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മാനെ പോലും ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചു ഇത് നീ കാണിച്ച സിഗ്നൽ അല്ലേ എന്നെ നന്നാക്കാൻ ഞാൻ നന്നാവും എന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാണോ അപ്പോഴേക്കും വന്നു വൃത്തിയുടെ കാറ്റ് ആരാ പറഞ്ഞ ഇവറ്റൊന്നും പറക്കാറില്ലെന്ന് ഇവറ്റോടെ കൊണ്ട് ഈ പക്ഷി സംഗത്ത് കൊണ്ടുവരണോ എന്താണ് അല്ല ഈ നോട്ടാണല്ലോ പക്ഷികളെ പോലെ പറക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നോട്ടും പക്ഷികളും തമ്മില് മണ്ടത്തരായ അയാം ദി സോറി അളിയാ സാറില്ലടാ പോട്ടെ അവളെ കിട്ടണമെന്ന് എന്റെ തലയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലല്ലേ എനിക്കവളെ പണ്ടേ ഇഷ്ടല്ല ഭയങ്കര ചാടേ പിന്നെ ഇന്നകളെ തികരാ നിന്റെ മുകളിൽ ഛേ വീടാളിയാ അല്ലേലും നമുക്ക് വേലെ എന്തിനാളിയാ വേറെ ഒരു പെണ്ണ് നിനക്ക് ഞാനും എനിക്ക് നീയുമില്ലടാ ഞാടാ വിട്ടിരുന്നേ വിട്ടിരുന്നേ നിന്റെ പെരുമാറ്റം അത്ര ശരിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓ ഇവനും കോൾ ഇതാരാ ഓ ഗൾഫിലുള്ള പൈസയിലാവും ഓ വരുമ്പോ ഒരു റേബിയൻ ഗ്ലാസ് പോകും രണ്ട് പൂച്ച ചാറുന്ന ഷൂ കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം ഹലോ ഹലോ കാർത്തികല്ലേ അതെ കാർത്തിക് ആണല്ലോ ഇവന്റെ ഒരു സമയം ഇവിടെ ആത്മാർത്ഥ പ്രയാണത്തിന് ഒരു വിലയില്ല ഇവനെ പോലുള്ള ഫ്ലേട്ടുകളുടെ പിന്നിൽ നടക്കാനാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്നു ഞാനാണ് വണ്ടി എനിക്കറിയാം രാവിലെ മുതൽ ഒരു വട്ടം പോലും നീ എന്നെ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല യു ബി വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ ദി ടഫ് പ്രിയ പ്ലീസ് ബി വിത്ത് മീ ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു മിസ് യു ഹേ ഷോണ വാട്ട് ഹാപ്പൻ നിന്നെ വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോവാനാ പോട്ടടാ പ്ലീസ് ഞാൻ നിനക്ക് വീട്ടിൽ എത്തിട്ട് വിളിക്കാം ഓക്കെ ടേക്ക് കെയർ ഇതെന്നടാ എനിക്കറിയാലോ ഹാർബർ ഹലോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഓ മറ്റേ ഹാർബർ ഓ പഴയ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണോ വേണ്ടത് രാവിലെ കണ്ട ബാറ് ഏഹ് വണ്ടി കേററിയാണ് ആ നിങ്ങളുടെ മാലിന്റെ കയ്യിൽ ഇട്ട വന്നിട്ട് പറയാം Back to the mat, that's on the back Ass so fat, hit that from the back When it clap from the back, she clap in the back She flat on the back, then it's back to the track Fuck your pack, hey chat, where's that? Fuck nigga, act, get clap, lay flat Fuck your dream, even fuck nigga dream When you sleep and you won't come back from the back Benjamin, three stack, it's a fact She lives in my lap, on my out, out cash Daddy sack, bitches on my sack And you know I'm smoking, bitches rolling Reefer got me open, well until the morning With my homies, tell them where we going Wow
എന്താ ഇവിടെ സാധാരണ എന്തിനാ വരാറ് അതിനെന്നെ എന്നാ കടല ഇതെന്തായി പത്ത് രൂപയെ ഒന്നും പറയണ്ട അല്ലേ സീനാകെ കോൺട്രീ നീ അതിൽ എഴുതിയ നമ്പറ് ലാലിന് കൊടുത്താ മതി സാധനം തരും ഏത് ഈ പ്രിയ എഴുതിയ നമ്പർ അതല്ല അത് വേവലപ്പെടുന്ന നമ്പറായിരിക്കും മറ്റേത് സീരിയൽ നമ്പറേ ഈ പൈസ വല്ലാത്തൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് നല്ലതിന് പോയിരിക്കും ചീത്തതിന് പോയിരിക്കും എന്നാ ശരി ഭാ ഞാൻ എവിടെ നമ്മുടെ നോട്ടല്ലടാ ശുക്രനാരും അറിയും 